أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا إخواني الأحبة أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أن تلتقي بكم في هذه الأمسية الطيبة مع فضيلة الشيخ العلامة أحمد ديدات والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي وضعت نصب عينيها النهضة بواقع المسلمين حتى تسد حاجة المحتاج وتسد كذلك كل المداخل التي تأتي إليهم من قبل أعداء المسلمين مستقلة عوزهم وفقرهم وحاجتهم والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية اتخذوا بالعمل الخيري خطوات عديدة في شتى المجالات منها فكرة الاستثمار الخيري حتى يبقى الأصل ثابتا والمعين مستمرا لا ينضب وحتى تبقى أو يبقى ما يتبرع به المتبرع صدقة مستمرة جارية لا ينقطع ثوابها بإذن الله وكذلك اعتمدت الهيئة الخيرية الإسلامية في معوناتها ومساعداتها أن تنفق الإنفاق الإنتاجي بدل الاستهلاكي وذلك بتوفير فرص العمل وسد حاجة المسلمين واقعيا وعلاج مشكلاتهم جذريا وليس ترقيعيا والهيئة الخيرية إذ تهدف إلى مثل هذه المعونات وإلى المساعدات وإلى المستشفيات وإلى المساجد وإلى حفر الآبار وكل مجالات الإغاثة تعمد كذلك إلى نشر الوعي الإسلامي ونشر الثقافة الإسلامية ويسعدها أن تستضيف الشيخ العلامة أحمد ديدات ليحدثنا في هذه الليلة المباركة عن واقع المسلمين من حملات تريد أن تحرفهم عن دينهم وتحرفهم عن عقيدتهم فليتفضل الشيخ مشكورا وجزاه الله خيرا You are welcome to start He has introduced you This, this one this. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى أنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله صدق الله المرة العظيم My dear brethren I bring to you peace and salutations from the deepest south of Africa If you look at the map of the continent of Africa at the southmost point at the bottommost point you will find a country called South Africa in that country there live about half a million Muslims and I bring to you peace and salutations from them and on their behalf I say to you <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إخوان الأعزاء إخوان الأعزاء إنني أنقل إليكم السلام والتحية من مسلمين في جنوب أفريقيا فإذا نظرتم في خريطة أفريقيا تجدون في أعماق أعماق الجنوب هناك بقعة يسكنها حوالي نصف مليون مسلم وأنا هنا أنقل إليكم سلامهم وتحيتهم وأقول نيابة عنهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Brethren, I read to you an ayah from the Holy Quran, from Allah's Kalam I read to you this ayah from Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah is Surah number 2, chapter number 2, and Ayah number 120. 
إخوان الأعزاء تلوت عليكم آية كريمة من سورة البقرة وسورة البقرة هي السورة الثانية وهذه إحدى آياتها الكريمة For those of my brethren who are non-Arabs I know it is difficult to find references in the Quran Somebody saying Bakara Where do you find Bakara in an encyclopedia of the size of 2,000 pages? Where will you find Bakara? Somebody says Yasin. Where will you find Yasin? Somebody says Surah Taha. Where will you find Taha? And so on and on. So if one has a translation like this particular one I have in my hand, at the back of this translation is an index, just like a dictionary. And in that, if you look for Bakara, and the B, it will tell you number two. If you look for Yasin, you'll find under Y, Yasin. This is chapter 36, and on and on. Whatever you want to know, everything will be on your fingertips, easy to find. And this volume is available outside when the meeting is over. It's available outside. It is in English, Arabic <coughs> script, English translation, and tafsir commentary. وبالنسبة لإخوان المسلمين من غير الناطقين بالعربية يمكنهم أن يجدوا الآية والسورة في نسخة مترجمة كهذه تبلغ حوالي ألفي صفحة بوجود فهرس شامل مفصل في نهايتها به حروف السورة ثم يبحث عن رقم الآية المطلوبة وهذا ضروري جدا لهم ومثل هذه الترجمة الممتازة التي تحتويها هذه النسخة موجودة في الخارج يمكنكم الحصول عليها بعد هذا اللقاء. About the ayah I read to you, in that ayah Allah Barita He gives us an eternal reminder, an ever living reminder, that O oh Muslims, don't be misled, don't forget that the Jews and Christians. They will never, never be satisfied with you. Walan tarda, ankal yahudo, walan nasara, hatta tattabiya millatahum. They will never, never, most certainly not, be satisfied with you unless you become a Jew or unless you become a Christian. في هذه الآية الكريمة يذكرنا الله سبحانه وتعالى بشكل دائم وخالد بأن على المسلم أن لا يضل أو يغش لأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلم حتى يتبع ملتهم كما يعطينا نص الآية الكريمة من الله سبحانه وتعالى. Now mind how much we say to the Christians, for example, that we believe in Jesus, Hazrat Isa alayhi salam. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. We believe that he was Masihullah, Allah's Messiah. We believe that he was born miraculously without any male intervention that we believe that he gave life to the dead by God's permission and he healed those born blind and the lepers by God's permission and yet it will not satisfy the Christians unless you are converted to believe that Jesus Christ is your God and your Lord and he died for your sins <laughs> وأنه كان يحيي الموت ويبرئ الأكمه والأبرص بإن الله وأنه ولد ولادة معجزة وأنه من أعظم الأنبياء طبعا ولكنهم لن يرضوا عنا حتى يحولونا عن ديننا لنصدق كما يدعون بأن المسيح هو الرب Now how do we respond to this situation? I'm now going to give you my experience how it comes about that I'm speaking to you all on this type of subject because it is very unusual. People always talk, alhamdulillah, about salat, about zakat, about hajj, about psalm, all these beautiful things, necessary things we hear. But people do not generally talk about the Jews and the Christians, how to respond to them, how did it come about that I am now talking to you about these things. الناس بين المسلمين في العادة يتحدثون عن العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وبقية العبادات ولكن قلما يتذكرون بأن يتحدثوا عن كيفية الرد على اليهود والنصارى في مثل هذا المجال وهذا هو الموضوع الذي سأتحدث, سأتحدث إليكم عنه 
as soon as I left school. At the age of 16, I left school. And I had to work for my living. So I went out of Durban, the city of Durban, to a place some 25 miles outside, in the country, countryside, at a Muslim shop, to sell sugar and salt, flour, rice, and things like that. I went to do the job outside the city of Durban, 25 miles away. ومن تجربتي في حياتي أنني عندما تركت الدراسة في سن السادسة عشرة وخرجت إلى الحياة لأعمل كي أعيش تركت مدينتي وذهبت إلى قرية تبعد عنها حوالي خمسة وعشرين كيلو مترا لأعمل في دكان أخ مسلم لأبيع السكر والملح والدقيقة وأشياء أخرى At this shop some 25 miles away from the city from the Muslim shop across the valley, there was a college, a Christian college called Adams College. The Americans had built this college to train Christian missionaries to do propagation work. And these students, whatever they learned in the school, they came when they came to do the buying, when they came to buy the salt, the flour, the rice, the sugar, they would attack the Muslims who are working in the shop, telling us about our Nabi Kareem sallallahu alaihi For example, that Muhammad sallallahu alaihi your prophet, had so many wives about which I knew nothing. وهناك في تلك المنطقة وعبر واد مقابل لدكان الأخ المسلم كانت هناك كلية أنشأها الأمريكيون لتعليم الطلاب وتدريب المبشرين وفي كل وقت. كان أولئك أولئك المتدربون في ذهابهم وإيابهم حتى عندما كانوا يجيون لشراء بعض الحاجيات كانوا يهاجمون المسلمين وكانوا كثيرا ما يقولون ما هو نبيكم محمد هو كثير الزوجات هذا هو الموضوع الذي كانوا يذكرونه دائما ولم نكن في ذلك الوقت عندنا القدرة على الرد عليهم بالشكل الصحيح. They would say that the Holy Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم he copied his book, the Quran, from the Jews and the Christians. They would say that he spread his religion at the point of the sword. That if you people don't accept Islam, we'll chop off your head. Now about all these things, I knew nothing, nor the other Muslim workers in the shop, we all knew nothing about these things. قد نقل ونسخ هذا القرآن من كتب اليهود والنصارى وأنه نشأ الإسلام بحد السيف فكان يطلب من الشخص أن يسلم وإلا يقطع رأسه وفي ذلك الوقت لم أكن أعرف شيئا عن هذه الأمور بشكل دقيق Our knowledge about Islam was that I was a Muslim because I read the Shahada and I knew how to make Salat the way my father did it I made Salat and I fasted when the time of Ramadan came. And we kept away from the pig, eating of pigs, drinking, adultery, gambling, all these things we keep, kept away from. And we were thinking that we were good Muslims. في ذلك الوقت كل ما كنت أعرفه أنا وآخرون أننا نقول الشهادتين ونصلي ونصوم ونبتعد عن أكل لحم الخنزير والشراب وهذا هو كل ما كان يعرفه المسلمون عندنا في ذلك الوقت. Around that time, if I met any one of you, and if I wanted to know to what religion you belong, I would ask you, what are you? And if you said you are a Muslim, I would ask you to read the Shahada. And if you read the Shahada, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, I say you pass. That is my knowledge, the other people's knowledge about Islam. If you can say, like this magic formula, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, you are a Muslim. If you can't say, you are not a Muslim. What that word, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, meant, we didn't know. We knew it was something like magic. You say that, you are a Muslim. You can't say that, you are not a Muslim. In that time, when I was in the middle of a Muslim, I was asking him, what you are and what you are. فإذا قال مسلما أقول قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فإذا قال الشهادتين قلت له نعم أنت مسلم ولم أكن أفهم حقيقة ما معنى الشهادتين هذا كان كل ما نعرفه عن المسلم 
So these Christian missionaries were harassing us day in and day out, attacking Islam, attacking the Quran, attacking the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We Muslims were absolutely defenseless. You can't fight if you have no weapons. No knowledge, you can't fight. And I was thinking of leaving the job and running away. But jobs, occupation was hard to find. And I had no knowledge. I was in desperation, not knowing what to do. وكنا نحن المسلمين هناك عاجزين عن الدفاع فإذا لم تكن مسلحا بالمعرفة الجيدة الدقيقة فأنت لا تستطيع الدفاع عن نفسك ولقد فكرت في أن أترك العمل وأهرب من تلك المنطقة ولكن كان من الصعب جدا أن يحصل الواحد منا على عمل يعيش منه I had a weakness if you might call it I had a weakness an obsession for reading I just can't help reading anything, anything, everything I see, I must read. If there's a newspaper, old newspaper lying there, I must read. A book lying there, I must read. It's like a sickness. I just can't help it. I must read. I had a hunger for reading. Inna indi nukta ta'af aw nukta maradiyya tijah al qira'a فأنا لا أملك إلا أن أقرأ كل شيء تقع عليه عيناي فإذا رأيت جريدة أو كتابا أو نشرة لا بد أن أطلب قراءتها وأن أقرأها. I didn't know that this sickness of mine was a very healthy sickness because this is in conformation to Allah's instructions. The very first word that Allah بارك الله عليه وآله نبي كريم صلى الله عليه وسلم in the غار هراء if you remember Jabal al-Nur, the first word he gave through Akhi Jibreel was Iqra, read. And our Nabi said, Ma ana biqarin. So the angel of God repeated a second time, Iqra, read. And again he said, Ma ana biqarin. Until third time, the angel of God says, Iqra, bismi rabbika allazi khalaq. Read in the name of the Lord and Cherisher who created. And now he grasped that what he was required to do was to repeat. Because this Arabic word Iqra means to read, to recite, to rehearse, to repeat, and he repeated the words. But the first word of revelation, Wahi, was Iqra. ولم أكن أشعر في ذلك الوقت أن ما سميته نقطة ضعف أو مرض تجاه القراءة كانت ظاهرة صحية صحية جدا وهي أمر يتفق مع أوامر الله سبحانه وتعالى. إذ كانت أول كلمة نزل بها الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء هي كلمة اقرأ جاء بها جبريل وعندما قال النبي ما أنا بقارئ قال له اقرأ مرات ومرات والقراءة معناها القراءة والترديد وذكر الأشياء مرات ومرات The most unfortunate thing with the ummah with the whole Muslim world that though Iqra is the first word of Wahi, the Mumma as a whole is a La Iqra community. It's a community that does not want to read. والمشكلة المؤسفة مع الأمة الإسلامية أنه رغم أن أول كلمة نزل بها الوحي هي إقرأ فإن الأمة يبدو وكأنها لا تحب القراءة. Now this sickness of mine. Led me one Sunday morning, shops are closed. I went to the boss's warehouse, and in the warehouse, a pile of old newspapers. I was rummaging through these newspapers, looking for something better than an old newspaper to read. If I didn't get anything, even the old newspaper will be all right, because anything I read was news to me. If it was six months old, a year old, it didn't make any difference, because it was something to read, and new knowledge was coming to me. So I was looking for something better than a newspaper for reading. وبدافع من نحب القراءة هذا انطلقت أبحث عن شيء أقرأه ودخلت مرة مخزن رئيسي في العمل فوجدت كميات من الجرائد القديمة فأخذت أبحث بينها عن شيء أعرف قراءته ثم انطلقت أبحث عن شيء أحدث من هذه الجرائد وقلت أخيرا 
لو إن لم أجد أحدث منها فهي في ذلك الوقت تشبع رغبتي لأن كل ما أقرأه يعتبر جديدا لي ومعرفة أتسلح بها. So while rummaging through these newspapers, I put a few newspapers one side and I find a magazine. The magazine I put on one side. So I put a magazine one side, some newspapers on the other side, and a magazine on one side. While going through this, I stumble across a book, a worm-eaten book full of mildew, mildew. I pick it up and I start to sneeze. I start to sneeze. But this book, because it's a book compared to the newspaper and a book compared to small magazines, I took extra interest in the book, and the book read. <coughs> On the top of the book was written, in the English alphabet, is Harul Haq. It was written I Z H A R U L is Harul H A K Haq. وخلال بحثي بين الصحف القديمة وجدت إحدى المجلات وفضعتها جانبا لأنني أردت شيئا يختلف عن الجرائد. وبعد بحث آخر وجدت كتابا قديما جدا وأخذت أشم رائحته من كثرة قدمه فوجدت أن هذا الكتاب عليه عنوان اسمه إظهار الحق Now this title intrigued me because it sounded Arabic. It sounded like Muslim word, is Harul Haq. But I didn't know that it's written in English script, is Harul Haq. What is is Harul Haq? What is is Harul Haq? I'm thinking in my mind. At the bottom in smaller writing was written in English, the truth revealed. So I connected that this word is Harul Haq would mean the truth revealed. So I opened the book and there on the ground in the dust I sat there and started reading it. وعندما نظرت إذا هذا العنوان إظهار الحق شعرت وكأنه من اللغة العربية لكنه كان مكتوبا بحروف إنجليزية وعندما نظرت إلى العبارة الإنجليزية تحته فهمت ما معناه أي ما معنى إظهار الحق وهذا دفعني أكثر إلى فتحه وتصفح ما بداخله. I found that this book was about the British conquest of India. The British, when they conquered India, it spoke about those days. That when the British conquered India, they realized that at any time, anybody will give them trouble, it will be the Muslims. Because power, rule, dominion was taken out of their hands. And once you have tasted power, you aspire for it once more. So they were afraid of the Muslims. The Hindus of the time, they had no fear because they were very, very docile like the cows that they were worshipping. So there was no fear from that side. The only fear was the Muslim. What? And they felt that if they can convert the Muslims, teach them to turn the other cheek. Like Jesus said, if somebody strikes you on the right cheek, give him the other. So if they can teach the Muslims to do that, they can rule India for a thousand years. ولقد وجدت أن مادة الكتاب تتحدث عن الفتح البريطاني للهند وأنهم يذكرون في صفحات ذلك الكتاب أن أهم خطر عليهم وعلى حكمهم هو من المسلمين هناك لأن المسلمين كانوا سادة ومسيطرين وعندما فقدوا السلطة لا بد أن يكونوا ضد المحتل أما الهندوس وغيرهم فكانوا سهل فكان من السهل حكمهم لأنهم مسالمون كالبقر التي يعبدونها وكذلك إذا استطاع البريطانيون أن يحولوا المسلمين إلى مسيحيين سيصبحوا مسالمين معهم لأنه المسيحي يقول إذا ضربك شخص على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر إذا فالخطر كله كان يجده البريطانيون من المسلمين. So to consolidate the conquest of India, that they can rule the people better, they started pouring in the missionaries into India like frogs in the rainy season. ولذلك من أجل تعزيز 
وترسيخ حكمهم واحتلالهم للهند بدأوا في إرسال الأعداد الكبيرة من المبشرين والإرساليات التنصيرية ودفعوا بها إلى الهند لتعمل كالضفاضع في المياه المعكرة They started challenging the Muslims to public debates. At first, the Muslims were reluctant. Number one, they didn't know the language of the Englishman. Number two, that these people had just conquered us. If we started debating with them and speak very strongly, they might send the man to and the Andaman Islands, what they call black waters. Away, away, away. Push them out of the country. What the Jews are doing to our children, they would want to do the same thing to us. So safety lied in keeping quiet. Don't confront the Englishman, the Christian. Silence was golden. That was the policy of the Muslims. وَلَقَدْ بَدَأُوا يَتَحَدَّوْنَ الْمُسْلِمِينَ لِعَقْدِ مُنَاظَرَاتٍ وَمُحَاوَرَاتٍ عَلَنِيَّةٍ وَلَكِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مُتَرَدِّدِينَ لِسَبَبَيْنِ أولا لأنهم لم يكونوا يعرفوا لغة الإنجليز حتى يحاورونهم بها ثانيا كانوا يخافون من أن الذي احتلهم وفتح بلادهم سينفي ويبعد أو يعذب ويسجن كل من يتصدى للحوار كما يفعل اليهود لأطفالنا في فلسطين فهم يخرجون المناضلين ويبعدونهم إلى خارج البلاد هكذا كان الإنجليز يفعلون في الهند ولذلك خاف المسلمون من محاورتهم علنا So the British they started learning our language What's happening? It comes on, it goes off like shaitan is at work in the masjid hmm? Yes <laughs> I hope it's better now. <laughs> so the Christians, the British, the Englishman, he started learning our language, Urdu. This is a genius of the European. Wherever he goes, he learns the language of the native. He knows that there is no better way to get at the heart of a people than through their own mother tongue. If they want to work among the Arabs, they learn Arabic. If they work among the Bangladeshis, they learn Bengali. If they want to work among the Malays, they learn Malaysian. If they want to work among the Tamils, they learn Tamil. This is the genius of the Christian nations. And it's a very good quality because there is no better way to get into the heart of a people than through their own mother tongue. So these English people, they started learning our language and started challenging the Muslims to debates in the Urdu language. He said, nah, we are prepared to debate with you in your language. What do you say now? وَبَدَأَ الْإِنْجِلِيزُ يَتَعَلَّمُونَ لُغَةَ الْبِلَادِ الْأَصْلِ الْمَحَلِّيَّةِ أي اللغة الْأُرْدِيَّةِ حَتَّى يُحَاوِرُونَهُمْ بِهَا وَهَذِهِ نُقْطَةٌ ذَكِيَّةٌ مِنَ الْأُوْرُبِّيِّينَ وَخَاصَّةً الْمُبَشِّرِينَ فهم أينما حلوا يتعلمون اللغة المحلية حين يأتون بلدا عربيا يتعلمون اللغة العربية إذا ذهبوا إلى باكستان لغة أردية إلى آخره حتى يتقنوا لغة الناس فهم يفهمون أنها السبيل الوحيد لمحاورتهم ومد تبشيرهم إليهم وأصبحوا يقولون أيها المسلمون نحن على استعداد لمحاورتكم بلغتكم اللغة الأردية Now they started challenging the Muslims to debate with them in their own mother tongue in Urdu So the younger generation 